ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு எங்கள் பாப்பாவோட பர்த்டே ஃபஸ்ட் பர்த்டே நான் எங்கேயும் வெளியில் போகிறதுக்கு எதுவும் வரி இல்லை அதனால் வந்துட்டு ரோட் சைடில் உள்ளவங்களுக்கு சாப்பாடாவது கொடுக்கலான்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்கேன் டைம் வந்து இப்போ ஃபோர் தேர்ட்டி நான் வந்து நேரத்துலேயே சமைச்சு கொண்டு போயிட்டு ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குள்ளேயே கொடுத்துட்டு வந்துட்டு தான் வந்து குளிச்சுட்டு பாப்பாவை தூக்கணும் அதனால் அவள் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் செஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குக்கர் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் கடுகு சோம்பு போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் தாளிச்சுக்கலாம் அரைச்சி வச்ச தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து ஊற்றிக்கலாம் இது ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு தக்காளி இருக்கும் சாப்பாடுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு விட்டுடலாம் இப்போது சாப்பாடுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அப்புறம் மீல் மேக்கர் வந்து சுடு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் மல்லி புதினா கொஞ்சம் நிறைய கைப்பிடி அளவுக்கு நிறைய போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் கலந்து விட்ட பிறகு கழுவி வச்ச அரிசியையும் இதில் கலந்துக்கலாம் உடனே மூடி வச்சிட வேண்டாம் ஒரு கொதி வரட்டும் அப்புறமா மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு எல்லாம் ஒரு கலக்கு கலக்கி விட்டுட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு ஒரு விசில் வந்தோந்தையும் நிறுத்திக்கலாம் ப்ரெஷர் அடங்கினோந்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு சூப்பராக வாசனை வருது இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு அகலண்ட பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாம் ஆற வச்ச பிறகு தான் வந்துட்டு சாப்பாடு வந்து கட்டணும் முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இந்த வேலையெல்லாம் முடியுது காலையில் டிஃபனுக்கும் நான் சாம்பார் ரெடி பண்ணிட்டேன் நீ போய் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு மேலே போயிட்டு கொடுத்துட்டு வரணும் ஏன்னா அவங்களாம் வாங்கி இருக்கணும் முன்னாடி இருப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல கோயில் வாசலில் எப்போவுமே ரெண்டு மூணு பேர் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க நான் மார்க்கெட் போகையில் பார்த்துருக்கேன் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வரேன் நான் வந்து இப்போ தக்காளி சாப்பாடு எல்லாமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் வந்து குளிச்சுட்டு எல்லாம் வேலையும் வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு இப்போ கேக் செய்ய போகிறேன் என் பசங்க அப்படியே வந்து வந்துட்டு கேக் செய்யலான்னு சொல்லி ஒரே ரகலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் இன்றைக்கி கேக் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் ட்ரை பண்ண போகிறேன் எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியல வாங்க பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ அதே அளவில் வந்து எல்லா இதுவும் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா ரெண்டுமே கலந்துட்டு சலித்து எடுத்துக்கலாம் கெட்டி இல்லாமல் இப்போது சலித்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்புங்கிறங்காட்டிக்கு நான் கொஞ்சமாக போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் இது வந்து பவுடர் சுகர் சுகர் மாவு எந்த கப்பில் எடுத்தோமோ அதே கப்பில் பவுடர் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு முட்டை அப்புறம் ஒரு அரை கரண்டி அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மிக்சி ஜாரில் நல்லா போட்டு அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இப்போது இந்த மைதா கொடியும் முட்டையை கலந்து பிளெண்டர் வச்சு நல்லா கைவிடாமல் கெட்டி இல்லாமல் கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் நெய் வந்து இந்த குளி கரண்டியில் ஒரு கரண்டி ஊற்றியிருக்கேன் அதே கரண்டியில் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு பால் இதெல்லாம் கலக்கி விட்டதுக்கப்புறம் கெட்டியாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு கரண்டி கூட சேர்த்தி பால் ஊற்றி கலக்கலாம் இப்போ அந்த டைமில் வந்துட்டு உப்பு வந்து குக்கரில் போட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த சின்ன பாத்திரத்தில் தான் வந்துட்டு கலந்து வைக்க போகிறேன் நெய் தடவிட்டு அந்த கலந்து வச்ச கேக் மாவை ஊற்றிட்டு மேலே டூ டூ ஃபிஃப்டி வந்து போட்டுக்கிறேன் வேறு எதுவும் நட்ஸ் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது குக்கரில் வச்சு கேஸ்கெட் மூடி வெயிட் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நான் வச்சுருந்தேன் இப்போ எடுத்தாச்சு ஆறிடுச்சு பாருங்கள் கத்தியை விட்டு பார்த்தா எதுவுமே மாவு ஒட்டி வரல சூப்பராக அழகாக தனியாக கலண்டு வந்துருச்சு கேக்கை 
நல்ல ஸ்பான்ஜியாக நல்லா இருந்தது நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் ட்ரை பண்ண கேக் வந்து சூப்பராக வந்துருக்குது இப்போது இதை வந்துட்டு ரெண்டு லேயர் பெரிய பஃப்னு வந்தங்காட்டிக்கு நான் ரெண்டு லேயராக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போது இதில் வந்துட்டு க்ரீம் இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து க்ரீம் ரெடி பண்ணேன் அதை வந்துட்டு இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ ஸ்பான்ஜியாக இருக்குது பாருங்கள் நானே எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ சாஃப்டாக வரும்னு சொல்லிட்டு இது வந்துட்டு நான் எடுக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் என்னென்னா ஒரு அரை டம்ளர் பால் ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை இதை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருந்தேன் நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா க்ரீமியாக வந்துச்சு இதை வந்து ரெண்டு லேயர்லேயும் நல்லா தடவி விட்டுடலாம் அதுக்கு மேலே வந்து நட்ஸோ ஃப்ரூட் டூ ட்ரீ எது வேணாலும் போட்டு உங்களோட விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எங்கள் பாப்பா வந்து ரொம்ப ரகலை பண்ண ஆரம்பித்தங்காட்டிக்கு நான் சும்மா இந்த க்ரீம் மட்டும் தடவிட்டு டியூட்டி ஃப்ரீ டீ மட்டும் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கோகோனட் வந்து அங்கங்கே த தூவி விட்டுருக்கேன் இந்த டெக்கரேஷன் எல்லாம் வந்து உங்களோட விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கோகோனட் வந்து துருகுனது போட்டுக்கலாம் டியூட்டி ஃப்ரீ டீயும் வந்து போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் எங்கள் பாப்பாவோட பர்த்டேக்கு வந்து கேக் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் சூப்பராக வந்திருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோவோட எண்டில் எங்கள் பாப்பாவோட ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப குட்டியாக இருந்து எடுத்ததுலேருந்து பர்த்டே அன்னைக்கு எடுத்த வரைக்கும் ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்கேன் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தீபாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்